ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ബജറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതായത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമാണ് പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചിലവുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി തുക ചിലവഴിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ചിലവഴിക്കലുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണം കാർഷിക മേഖല ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഒന്നും നൽകിയതുപോലെ രണ്ടാം പദ്ധതിയിൽ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയതുപോലെ ഓരോ മേഖലയ്ക്കും ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ആ ചിലവുകൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ വരുന്ന ചിലവുകൾ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ചിലവുകളെല്ലാം പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കറണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മുഴുവൻ ചിലവുകളും ഈ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നവയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റോഡ് നിർമ്മാണവും മെട്രോ നിർമ്മാണവും പോലുള്ള ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ടും പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്ന വിവിധ എക്സ്പെൻസുകളാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൂടാതെ ജല ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ചിലവഴിക്കുന്നു അതുപോലെ ജലസേചന സ്രോതസ്സുകൾ നന്നാക്കാൻ സർക്കാർ ചിലവഴിക്കുന്നു ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ചില പണം ചിലവഴിക്കുന്നു പിന്നെ പാലങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിക്കാനാണ് സർക്കാർ പണം ചിലവഴിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയുടെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ പണം ചിലവഴിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ മുഴുവൻ ധനവിനിയോഗങ്ങളും പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നവയാണ് കാരണം അത് കൃത്യമായി വളരെ വിശദമായി ആ വർഷ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും വിജ വിധേനയുള്ള ചിലവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലാണ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പലിശ മുൻ എടുത്ത ലോണിൻ്റെ പലിശ അടയ്ക്കുക ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി പണം ചിലവഴിക്കുക കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കുക അതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണം കണ്ടെത്തുക ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ചിലവുകളെയും അത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോൺ പ്ലാനിലാണ് വരുന്നത് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം അത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം എത്ര അധ്യാപകർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും ഓരോ വർഷവും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസൂത്രണങ്ങളാണ് അത് നോൺ പ്ലാനിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചിലവുകളെല്ലാം നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും പെൻഷനാണെങ്കിലും പെൻഷൻ എത്തുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കണക്കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം എന്തെല്ലാം വരുമെന്ന് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവർ കഴിയുകയുള്ളൂ കൃത്യമായ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാത് വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ചിലവഴിക്കേണ്ട ചിലവുകളൊക്കെ നോൺ പ്ലാൻ വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്ക് ചിലവഴിക്കുന്ന വിധാനം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ തുക ചിലവഴി ആക്കി വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ തുക മാറ്റി വെച്ച തുക പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കൊന്നും ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്ലാനിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ നോൺ പ്ലാനിലാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതും ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം തുകകളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ചിലവുകൾ അതുപോലെ പോലീസ് ിന്റെ ചിലവുകൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചിലവുകൾ പട്ടാളത്തിന്റെ ചിലവുകൾ ഇതെല്ലാം നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതൊന്നും പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത എക്സ്പെ
പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അല്ല നീതി ആയോഗ് എന്നാണ് ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രംഗരാജൻ കമ്മിറ്റി ഈ പ്ലാൻ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സർക്കാർ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിരുന്നു എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാത്ര പ്രസക്തമല്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഡ്രോപ്പ് ആയതോടുകൂടി ഈ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പ്രസക്തിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നടത്താം പക്ഷേ ഇത്തരം എക്സ്പെൻസുകളെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കണക്കൂട്ടുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആശയത്തിലാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ അനിവാര്യമായി ചെലവഴിക്കേണ്ടവയാണ് എന്നുള്ളതും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും